。好，我们现在来看习题 3.1 我们要来解这个 IVP 哦。那这个微分方程式是这样子 ：y prime 等于负二 t y 哦。那起始值 y 一会等于一。那我们看一下这个结构。啊、哦，它有 t 有 y 合在一起，所以它没有办法做变数分离。那它符合一个我们第一阶的线性微分方程式的条件啊、哦，就是 y prime 加上 p t 函数乘一个 y， 然后等一个 g t 的函数。好、哦，那我们就把它化简成这样子，把这个移过来 ，y prime 加上2 t y 等于零。好、哦，那这样的话，我们就可以看 p t 就是这个2 t， 那。g t 就是0啊，那这样就符合我们这个啊一阶的线性微分方程式。那我们来看它的积分方积分因子，我们找出它的积分分子。积分分子的公式是啊 i 这个积分分子，它的公式是一、e、的这个 p t 的积分啊一、e、的 p t 的积分。那我们把 p t 拿来积分 ，p t 就等于2 t， 我们带进来啊二 t 的积分。那二 t 的积分就是 t 平方，好，所以再加上一、e、的次方，所以就是一、e、的 t 平方次方。那这个就是我们的积分积分因子。那这样我们就可以来写出这个微分方程式的解。那微分方程式的解，它的公式就是这样子，就是 y 等于 i 分之一，这个 i 就是积分因子，然后对 i 乘以 g t d t 再加上一个常数。好，那我们把这个 i 带进来 ，g t 带进来。好，那 i 就是这个，所以 y 等于一的 t 平方分之一，然后把它带进来，对这个 i 跟 g t 积分，那 g t 是 0， 所以乘起来是0。那乘起来是0的话，我们积分积出来是一个常数项，我们写个 c 万，那加上这个常数项 c， 其实 c 万加 c 就是一个 c， 好，我们就写个 c 就好了，所以就得到。c 乘以1的负的 t 平方，我们把这个这个一的 t 平方分之一改成1的负 t 平方，然后我们的起始值 y 一等于一，所以我们把 y 一等于一带进来，所以这左边就是 y 一等于一，然后右边就 c 乘以1的负 t 平方，所以得得到 c 乘以1的一的负一，那这要等于0的话，就变成一定要一的零次方。所以这个 c 就变成要一的一次方啊，因为一次方减一才会等一的零次方才会等于一，所以常数项这个 c 我们就可以得到 c 等于一的一次方，所以我们把它带回去，那整个方程式的解就是 y 等于一的一次方乘以一的负 t 平方，那我们把这两个合并就等于一的一减 t 平方，这个就是我们的解。